Thank you for joining us on the program and Merci d'être avec nous dans cette Now, émission. Au Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, les partis mettent en place leur stratégie en vue des élections générales de 2019. Le principal parti d'opposition, le Parti démocratique populaire, vient de former une alliance avec plusieurs autres partis en vue de battre le président Bouhari à la présidentielle prévue l'année prochaine. La coalition, qui inclut une faction dissidente du parti au pouvoir, l'APC, envisage de proposer un candidat unique composé de 39 partis et dénommé « Coalition des partis politiques unis ». Elle affirme vouloir sauver la nation d'un déclin plus profond à travers la formation d'un gouvernement d'union nationale. Exactement, Jerry. Et certains membres de cette nouvelle coalition vont même jusqu'à accuser le président Bouhari de népotisme. Il déplore aussi l'insécurité croissante dans le pays depuis que Mohamedou Bouhari est au pouvoir. Et face à ce déluge de critiques et à quelques mois de la présidentielle qui est prévue en février 2019, l'APC, le parti au pouvoir, a affirmé son soutien au chef de l'État. Pour en parler, nous accueillons Ruben Abati. Il est journaliste et ancien porte-parole du gouvernement. Ruben, bienvenue à cette émission. La course aux élections de 2019 est lancée et le président Boary a dit qu'il serait candidat. La nouvelle coalition de l'opposition est-elle prête pour l'affronter eh bien, je pense que c'est un, un développement assez intéressant de l'actualité au Nigeria. Ce n'est pas la première fois que nous avons ce genre de coalition. Mais celle-ci est différente parce que c'est la première fois que nous avons ce que nous appelons une grande coalition impliquant presque 32 partis politiques et aussi une section dissidente du parti au pouvoir. Je pense que c'est avant tout une manifestation de l'insatisfaction au sein du parti politique de l'administration du président Bouhari. Je peux même interpréter cela comme une sorte de vote de défiance du gouvernement. Par ailleurs, cela montre aussi quelque chose à propos de la politique nigériane, le fait qu'elle soit... qu'elle ne soit pas bâtie sur l'idéologie. Un groupe d'intellectuels se réunissent dans le but de prendre le pouvoir et puis ils recommencent à répéter la même chose qu'en 2016. Je pense que le public nigérien et la communauté internationale devraient penser à, à une politique professionnelle. Quoi qu'il arrive, en fin de compte, quel que soit euh, le fond de cette alliance, les élections générales de 2019 devraient être libres et équitables. Et que ceux qui la perdraient, eh bien, le fassent avec élégance. Pareillement pour celui qui euh, la gagnerait. Mais la préoccupation de beaucoup de Nigériens est, est qu'à l'approche de 2019, justement, des tensions pourraient naître parmi les différents euh, politiciens. Ruben, on est à huit mois de l'élection présidentielle. On sait que Bouhari sera candidat, mais la coalition n'a pas encore désigné un candidat unique. Aucune idée sur la personne qui pourrait être choisie à présent non, aucune idée pour le moment. Ce qui se passe, c'est que ces gens ont parlé et des négociations sont en cours. Et ce qui est clair, c'est que nous avons déjà un label, la coalition des partis politiques unis. Et nous avons aussi un certain nombre de candidats qui sont venus. Il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas idée identifier les plateformes à utiliser. La situation est donc encore floue pour ce, en, en ce moment. Et je pense que c'est à cause de cela que les partisans du président Bouhari disent qu'il n'y a pas d'alternative à lui. Et c'est une chose très étrange de dire que dans un pays de plus de 100 millions d'habitants, il n'y a pas d'alternative à un individu. Mais bien sûr, la coalition va certainement venir avec son candidat qui sera alors le point de ralliement de la croisade pour une défaite de l'APC. Mais ce dont on peut être sûr en termes de politique, c'est que celui qui sera 
candidat présidentiel de l'opposition unie, viendra probablement du nord ou du nord-ouest, qui représente les zones d'origine du président Bouhari.